ఎవరైనా ఎర్రగా సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బట్టన్ వచ్చింది కదా అది కొట్టేసి దాని పక్కన ఒక గంట వస్తుంది అది కూడా కొట్టేసారనుకోండి మేము ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు హలో ఫ్రెండ్స్ మన ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే రీసెంట్గా వన్ డే అంటే ఇంకా వన్ డే కూడా అంటే వన్ డే అవుతుంది రిచెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోన అత్యంత ధనవంతులు ఎవరు అది కూడా టాప్ ట్వంటీలో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏ దశస్తులు ఉన్నారో అయితే వాళ్ళు దేనికి సంబంధించి వాళ్ళు అంత రిచెస్ట్ అయ్యారు అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నారు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎవరు ఉండేవారు ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు ఫస్ట్ ప్లేస్లో చూసుకుంటే మన క్రికెట్స్ ఉండేవారు ఉండేవారు ఇప్పుడు ఆ బిల్ గేట్స్ ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నారు అయితే బిల్ గేట్సే ఉన్నారా లేదంటే ఇంకెవరైనా యాడ్ అయ్యారు అనేది మీకు ఈ వీడియోలో ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతేకాకుండా ఆ టాప్ ట్వంటీలో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏ దేశస్తులు ఉన్నారో మీకు ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవి అనేవి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వస్తున్న గ్రూప్ డి కానీ లేదంటే ఏఎల్పి లెక్స్ట్ అంతేకాకుండా ఏవైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిలో ఈ ఇవి ఖచ్చితంగా దీని నుండి అయితే రెండు కానీ లేదా ఒక ప్రశ్న అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి ఇది చాలా జనరల్ టాపిక్ అండ్ అంతే కాకుండా ఈ మంత్లో వచ్చేసి ఇది ఖచ్చితంగా ఒక కరెంట్ అఫేర్స్లో ఇది ఖచ్చితంగా దీని గురించి పెద్ద ఆర్టికల్గా వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే మనం ఈ వీడియోలో ఫుల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎవరు ఆ టాప్ ట్వంటీలో ఎవరు ఉన్నారో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎవరైతే తీసుకున్నారు మన ఇండియా నుండి ఎవరు అయితే రిచెస్ట్ పర్సన్గా ఉన్నారో కూడా ఈ వీడియోలో మీకు ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి అంతేకాకుండా ఈ వీడియో మీరు మెయిన్గా లైక్ చేయండి లైక్ చేసి నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఈ వీడియో ఎండ్గా మీరు చూసిన తర్వాత కామెంట్ సెక్షన్లో ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో నేను పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఎంతో మీరు తెలుసుకొని దయచేసి కామెంట్ చేయండి నాకు గుడ్ అయితే గుడ్ బాగాలేదు అంటే బాగాలేదు ఏమనిపించిందో మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ చేయండి సో మీ కామెంట్స్ గురించి నేను వెయిట్ చేస్తుంటా అయితే ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాం రిచెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ వచ్చేసి టాప్ ట్వంటీలో ఎవరు అయితే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మెయిన్గా కొంతమంది ఫొటోస్ ఇవ్వడం జరిగింది రిచెస్ట్ బిలియనర్స్ అని అయితే ఇక్కడ చూసుకుందాం ఇక్కడ కింద చూడండి ట్వంటీన్త్ మెంబర్ వచ్చేసి అంటే లాస్ట్ మెంబర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇవ్వండి ఇతని పేరు వచ్చేసి జాక్మా జాక్మా అనే అతను చైనాకి చెందిన వ్యక్తి అనమాట ఈ జాక్మా అనే అతనుకి ట్వంటీన్త్ ప్లేస్ ఇచ్చారు ఓకేనా ట్వంటీన్త్ ప్లేస్ ఇచ్చారు అయితే అతను ఫౌండర్ ఆఫ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూ ఫౌండర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ అలీబాబా గ్రూప్ అలీబాబా గ్రూప్ అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇది ఒక పెద్ద ఆన్లైన్ సంస్థ ఇది చైనాలోనే ఆన్లైన్ సంస్థ అంతేకాకుండా అతి తక్కువ ధరలకే మనకి ప్రొడక్ట్స్ని ఇస్తుంది ఈ ఈ వెబ్సైట్లో ఈ ఆన్లైన్ ప్రొడక్ట్స్లో మనం చాలా తక్కువకి ప్రొడక్ట్స్ని బై చేసుకోవచ్చు ఇతను ఏజ్ వచ్చేసి చూసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్టీ త్రీ ఏజ్ ఇతను మొత్తం సంపాదన వచ్చేసి ముప్పై తొమ్మిది బిలియన్లు బిలియన్లు అంటే ఒక బిలియన్లు వచ్చేసి వంద కోట్లు సో వంద కోట్లు అనమాట ఒక బిలియన్ అంటే వన్ బిలియన్ వంద కోట్లు అంటే మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు అనమాట ఇతను మొత్తం సంపాదన అయితే ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ముఖేష్ అంబానీ ముఖేష్ అంబానీ ఇది తెలియని వ్యక్తి ఉండరు మన ఇండియాలో తెలియని వ్యక్తి ఉండరు అంతేకాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియని వ్యక్తి ఉండరు ఎందుకంటే మన ఇండియాలో నెంబర్ వన్ బిలియనర్ ఎవరంటే ముఖేష్ అంబానీ అయితే తన ఆదాయం చూసుకుందాం ఒకసారి ముఖేష్ అంబానీ చూడండి ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకేనా ఇతను ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ వచ్చేసి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీకి ఇండస్ట్రీస్కి ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ అతను అయితే అక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఏజ్ సిక్స్టీను ఇక్కడ నెట్వర్త్ వచ్చేసి మొత్తం సంపాదన వచ్చేసి నలభై వందల కోట్లు అనమాట ఓకేనా నలభై వందల కోట్లు అంటే వన్ బిలియన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి వన్ బిలియన్ వచ్చేసి వంద ఓకేనా వంద కోట్లు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనమాట అంటే ఈ ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే నలభై ఓకేనా నలభై వందల కోట్లు ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎయిట్ ఎయిటీన్త్ ప్లేస్ తీసుకునేది మాత్రం ఫ్రాన్సోయిస్ బెటన్ కోట్ మేయర్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఈ ఫ్యామిలీ ఈ విడిది మొత్తం సంపాదన వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ విడిది ఫ్రాన్స్ ఈ విడిది ఫ్రాన్స్ అనమాట అయితే ఇవి టోటల్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ విడి ఎవరంటే చైర్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఓరియల్ హోల్డింగ్ అండ్ గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ ఓరియల్ ఆఫ్ ఓరియల్స్ ఫౌండర్ అనమాట ఈవిడ అక్కడ ఒక పెద్ద సంస్థ యొక్క ఫౌండర్ ఈవిడ ఫ్రాన్స్లో అయితే ఈవిడ ఒక ఏజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ టోటల్ ఈవిడిది అండ్ ఈవిడ ఫ్యామిలీది చూసుకున్నట్టయితే ఫార్టీ టూ పాయింట్ టూ బిలియన్స్ అంటే నలభై రెండు వందల కోట్లు అనమాట ఈవిడ మొత్తం సంపాదన అయితే ఇక్కడ మనం ఈ వీడియోలో చూసుకున్నట్టయ
అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇవిడ ఇవిడ చూద్దాం వాల్మార్ట్ దే హెయిర్ అండ్ చైర్ క్రైస్టల్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ మ్యూజియం ఆఫ్ అమెరికా ఆర్ట్స్ ఓకేనా దీ ఈ సంస్థకి ఈవిడ అధినేత అయితే ఈవిడ ఏజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈవిడ మొత్తం టోటల్ సంపాదన వచ్చేసి నలభై ఆరు బిలియన్లు అంటే నలభై ఆరు వందల కోట్లు అనమాట ఈ టోటల్ సంపాదన నెక్స్ట్ మనం సిక్స్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ ప్లేస్ చూసుకున్నట్టయితే రోబ్ వాల్టన్ అమెరికాకి చెందిన వ్యక్తి రోబ్ వాల్టన్ ఈ ఇతను ఫిఫ్టీన్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు అయితే ఇతను చైర్మన్ వాల్మార్ట్ స్టోర్కి ఇతను చైర్మన్ ఓకేనా వాల్మార్ట్ స్టోర్స్కి ఇతను చైర్మన్ అయితే ఇతని ఏజ్ వచ్చేసి సెవెంటీ త్రీ అండ్ అంతేకాకుండా మొత్తం టోటల్ ఇతను సంపాదన వచ్చేసి నలభై ఆరు పాయింట్ టూ బిలియన్స్ అదే నలభై ఆరు పాయింట్ రెండు బిలియన్లు అంటే నలభై ఆరు వందల కోట్లు మొత్తం ఇతను సంపాదన నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఫోర్టీన్త్ ప్లేస్ వచ్చేసి జిమ్ వాల్టన్ ఇతను కూడా యూఎస్ఏ ఫోర్టీన్త్ ప్లేస్ తగ్గించుకున్నారు అతను జిమ్ వాల్టన్ ఇది మీరు చూసుకోండి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇతను ఏజ్ చూసుకో అతను వాల్మార్ట్ దేర్ చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ అర్వెస్ట్ బ్యాంక్ గ్రూప్ అనమాట ఓకేనా ఇతను చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ వచ్చేసి అర్వెస్ట్ బ్యాంక్ గ్రూప్కి ఇతను చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ ఇతను ఏజ్ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ నైన్ టోటల్ సంపాదన వచ్చేసి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే నలభై ఆరు పాయింట్ నాలుగు బిలియన్లు అంటే నలభై ఆరు వందల కోట్లు అనమాట ఇతను మొత్తం సంపాదన ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే థర్టీన్త్ ప్లేస్ వచ్చేసి మనకి సజ్జయ్ బ్రిన్ యుఎస్ చెందిన వ్యక్తి అతను థర్టీన్త్ ప్లేస్ కొట్టాడు ఇతను సంపాదనలో ఇతను గూగుల్ ప్రెసిడెంట్ గూగుల్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే ఇది పెద్ద సెర్చ్ ఇంజిన్ ఇది లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వర్క్ అవ్వట్లేదు మన పరిస్థితులు మన రోజులు గడవట్లేదు అంత పెద్ద గూగుల్ ఇది గూగుల్ సంస్థ అనేది చాలామందికి ఉపాధి అవకాశం కూడా ఇచ్చింది ఇదైతే చూసుకుంటే అతను ప్రెసిడెంట్ అనమాట అతను ఇతను మొత్తం ఆదాయం వచ్చే ఇతను ఏజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ అంతేకాకుండా ఇతను మొత్తం నలభై ఏడు పాయింట్ ఐదు బిలియన్లు అనమాట ఇతను సంపాదన అంటే మన తెలుగులో వచ్చేసి నలభై ఏడు వందల కోట్లు అనమాట ఇతను సంపాదన నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ల్యారీ పేజ్ ఇతను కూడా యుఎస్ చెందిన అతనే ల్యారీ పేజ్ ల్యారీ పేజ్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫాబెటిక్ సిఇఓ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇతను ఏజ్ ఫార్టీ ఫోర్ అయితే ఇతను టోటల్ మొత్తం సంపాదన వచ్చేసి నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్లు అంటే నలభై ఎనిమిది వందల కోట్లు మొత్తం ఇతను సంపాదన అనమాట ఓకేనా మన ఇండియన్ కరెన్సీలో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మా పదకొండవ ప్లేస్ అంటే పదకొండవ ప్లేస్ వచ్చేసి మైకల్ బ్లూమ్బెర్గ్ ఇతను కూడా యుఎస్ చెందిన వ్యక్తే ఇతను కూడా మనకి చూసుకున్నట్టయితే బ్లూమ్బెర్గ్ అనే సంస్థకి అతను సిఇఓ ఓకేనా బ్లూమ్బెర్గ్ అనే సంస్థకి తన సిఇఓ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకనే నేను రెడ్ మార్క్ కూడా పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ చూసుకుంటే అతని ఏజ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అతను మొత్తం వెనుక సంపాదన వచ్చేసి యాభై బిలియన్లు యాభై బిలియన్లు అంటే మొత్తం చూసుకుంటే యాభై వందల కోట్లు అనమాట అతను మొత్తం వెనుకము నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ల్యారీ ఎల్సన్ యుఎస్ ల్యారీ ఎల్సన్ ఇతను టెన్త్ ప్లేస్ ఇచ్చారు ల్యారీ ఎల్సన్ అనే అతనికి ఇతను మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒరాకిల్ సంస్థకి వరాకిల్ అనే ఒక పెద్ద సంస్థ ఇది ఈ సంస్థకి కో ఫౌండర్ అతను ఇక్కడ చూసుకుంటే అతని ఏజ్ సెవెంటీ ఇతని ఏజ్ సెవెంటీ త్రీ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్స్ అంటే టోటల్గా యాభై ఎనిమిది వందల కోట్లు అనమాట ఇతను మొత్తం సంపాదన నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే నైన్త్ ప్లేస్ డేవిడ్ కోచ్ డేవిడ్ కోచ్ అతను నైన్త్ ప్లేస్ ఇచ్చారు యూఎస్ఏ ఎత్తుంది కూడాను అయితే మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ కోచ్ ఇండస్ట్రీస్కి కోచ్ ఇండస్ట్రీస్కి కోచ్ ఇండస్ట్రీస్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అతను అయితే అక్కడ ఏజ్ చూసుకుంటే సెవెంటీ సెవెన్ ఇచ్చారు అండ్ మొత్తంగా సిక్స్టీ బిలియన్స్ అనమాట సిక్స్టీ బిలియన్స్ అంటే మనకి ఎంత అంటే ఆరు వందల కోట్లు అనమాట మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఓకేనా నెక్స్ట్ నైన్త్ ప్లేస్ వచ్చేసి చూడండి చార్లెస్ కోచ్ ఓకేనా చార్లెస్ కోచ్ యూఎస్ ఎత్తుంది కూడా అయితే అక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే నైన్త్ ప్లేస్లు ఇద్దరికి ఇచ్చారు ఓకేనా నైన్త్ ప్లేస్లు అనేది ఇద్దరికి ఇచ్చారు ఎవరంటే అతను ఇక్కడ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అవుద్ది ఇది నైన్త్ ప్లేస్లో రెండు ఇచ్చారనమాట డేవిడ్ కోచ్ అండ్ అంతేకాకుండా అతనిది యూజ్ చేస్తే ఇంకోటి ఏంటంటే చార్లెస్ కోచ్ వీళ్ళిద్దరూ ఒకే సంస్థకి చెందిన వాళ్ళు అనమాట అండ్ అంతేకాకుండా రిలేటివ్స్ కూడా అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే అతను సిఇఓ సిఇఓ వచ్చేసి కోచ్ అండర్స్కి అతను సిఇఓ అతను కో ఫౌండర్ అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏజ్ వచ్చేసి ఎయిటీ టూ వంద అతని ఏజ్ అండ్ అంతేకాదు సంపాదన కూడా సేమే అరవై అరవై బిలియన్లు అంటే అరవై అరవై అదే ఏంటంటే అరవై
ఇతనిది ఇతని ఫ్యామిలీది కలిపి ఎవరు ఇతని సెవెంత్ ప్లేస్ ఇచ్చారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిపి ఇక్కడ ఏజ్ చూసుకుందాం ఇతను హానరీ చైర్మన్ అనమాట అమెరికా మూవెల్కి అమెరికా మూవెల్ అనే సంస్థకి హానరీ చైర్మన్ ఇతను ఇతనికి డెబ్బై ఎనిమిది ఏజ్ అంతేకాకుండా సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ అనమాట అంటే చూసుకుంటే అరవై ఏడు వందల కోట్లు అనమాట ఇతను మొత్తం సంపాదన నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సిక్స్త్ ప్లేస్ వచ్చేసి అమోనకో ఒరిటేగా స్పెయిన్ ఇతంది స్పెయిన్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇతని ఏజ్ వచ్చే ఇతను జరా అనే పెద్ద సంస్థలకి ఇతను కో ఫౌండర్ అనమాట ఇతను ఇతని ఏజ్ వచ్చేసి ఎయిటీ వన్ ఉంది మొత్తం ఇతను డెబ్బై మిలియన్లు అనమాట ఇతను సంపాదన అయితే మన తెలుగులో అయితే డెబ్బై వందల కోట్లు అనమాట ఓకేనా ఫైవ్ వచ్చేసి మార్క్ జోకర్ బర్గ్ యుఎస్ ఇతను తెలియని వారు ఉండరు ఎందుకంటే ఇతను ఫేస్బుక్ సిఈఓ ఓకేనా అయితే ఇతను మొత్తం చూసుకుంటే చూడండి కో ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ కో ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ అండ్ సిఈఓ ఫేస్బుక్ ఓకేనా ఫేస్బుక్ ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ చాలా తక్కువ ఏజ్ అవుతుంది ఇప్పుడున్న రిచెస్ట్ బిలియనర్స్లో తక్కువ ఏజ్లో సంపాదించగలిగింది మనం చూసుకుంటే ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ కో ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ అండ్ సిఈఓ మార్క్ జోకర్ బర్గ్ అనమాట ఇతను చూసుకుంటే జోకర్ బర్గ్ అయితే ఇక టోటల్గా మన ఇన్కమ్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూడండి డెబ్బై ఒక డెబ్బై ఒక సెవెంటీ వన్ బిలియన్స్ అంటే డెబ్బై ఒక డెబ్బై ఒక వందల కోట్లు అనమాట ఇతను టోటల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ మనం ఫోర్త్ ప్లేస్ చూసుకున్నట్టయితే బెర్నాడ్ అర్నాల్డ్ అనమాట ఇతను ఫ్రాన్స్కి చెందిన ఒక వ్యక్తి అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇతను ఎల్వీ ఎంహెచ్ మోయెట్ ఎన్ఎస్సి లూయిస్ విటన్ అనే సంస్థకి చైర్మన్ అండ్ సిఈఓ ఇతను ఏజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ నైన్ అండ్ అంతే కాకుండా సెవెంటీ టూ బిలియన్స్ సెవెంటీ టూ బిలియన్స్ అంటే ఎంత డెబ్బై రెండు వందల కోట్లు అనమాట ఇతను ఇన్కమ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే థర్డ్ ప్లేసు వారెన్ బఫెట్ యుఎస్ చెందిన వ్యక్తి ఇతను అయితే అతను ఏ చూ ఇతను బెర్కెషర్ హత్వే సంస్థలకి సిఈఓ ఇతను అయితే ఇతను ఏ చూసుకుంటే ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ బిలియన్స్ అంటే ఎనభై నాలుగు వందల కోట్లు మొత్తం ఇతను సంపాదన సెకండ్ ప్లేస్లో బిల్ గేట్స్ అనమాట బిల్ గేట్స్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండాలి ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయేవారు సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్ళారు అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎవరున్నారో చూద్దాం అయితే మనం సెకండ్ ప్లేస్ చూసుకుంటే బిల్ గేట్స్ యుఎస్ అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కో ఫౌండర్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అనమాట కో ఫౌండర్ మైక్రోసాఫ్ట్కి కో ఫౌండరు ఇతను ఏజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ టూ అండ్ నైంటీ బిలియన్స్ అనమాట నైంటీ బిలియన్స్ అంటే తొంభై వందల కోట్లు అనమాట వెనకం ఇతను సంపాదన నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే జఫ్ బెజోస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కొట్టారు మన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అత్యంత ధనవంతుల్లో నెంబర్ వన్ ఎవరంటే ప్రపంచంలో జఫ్ బెజోస్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అంతేకాకుండా ఇతను అమెజాన్ తెలుసు కదా పెద్ద షాపింగ్ దిగ్గజం ఇది దానికి సిఈఓ ఇతను ఈ సిఈఓ అతను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నెంబర్ వన్ రిచ్ రిచెస్ట్ పర్సన్ అనమాట ఇతను ఏది చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోరు అండ్ ఇతను ఇన్కమ్ చూసుకుంటే దగ్గరగా వంద నూట పన్నెండు వందల కోట్లు అనమాట చాలా ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇతనికి ఇయర్లీ ఓకేనా యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఇది టోటల్గా బిలియనర్స్ వీళ్ళు అయితే ఇతను నెంబర్ వన్ ప్లేస్ ఇతనిది జఫ్ బెజోస్ ఇతను ఏజ్ వచ్చేసి మనం చూసుకున్నట్టు అయితే ఫిఫ్టీ ఫోరు సిఈఓ ఆఫ్ అమెజాన్ ఓకేనా ఇన్కమ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ వన్ టూ బిలియన్స్ అనమాట ఓకేనా మనం ఈ డబ్బులు లెక్కేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది అది మన వాళ్ళు మన మానవ వాళ్ళు సాధ్యం కాని విషయం అది ఎన్ని రోజులు పడుతుందో తెలియదు అయితే ఇది చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో దయచేసి మీరు ఎండు వరకు చూసిన వాళ్ళు అయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ షేర్ చేయండి ఈ వీడియోని షేర్ చేసి ఒకవేళ మన ఛానల్కి మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకు కాకుండా మీ విలువైన సూచనలు సలహాలు ఏమైనా ఉంటే మీకు డౌట్స్ కానీ లేదంటే మీరు నాకు ఎలాంటి సలహా ఇవ్వాలన్నా ఏదైనా చెప్పాలన్నా సరే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ ఇవ్వండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను బట్ టైం పడ్డద్ది టైంలో రిప్లై ఇస్తాను అండ్ అంతే కాకుండా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ కూడా చేయండి అలాంటి వీడియోలు చేయడానికి నేను చాలా వరకు ట్రై చేస్తాను చేయకుండా ఉన్నాను బట్ టైం తీసుకుంటా సో వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు